Good morning, everybody, and a very warm welcome to this session. UNESCO is a city of literature in the Padavi Nadi Asheshum, Korukoradi Mainadakuna Sahitya Ulsavat Lake and Lavarkum Swagadam. I am truly delighted that we have a session now with somebody who is very closely associated with this tag, uh, Dr. Rafikant, that the work that we are discussing is in fact set in Calicut. The Forgotten Battles of Calicut, 1503 and 1790, Strategy, Tactics and Geopolitics. Um, introduction, Dr. Oliver Noon is somebody who worked in the NHS for close to 30 years in UK. And he has found time in the midst of his busy schedule as a doctor to delve deep into history, focusing specifically on colonial history in our city and coming out with this immense work covering a span of 300 years. I think we can talk about this in a few minutes. In 30 minutes, we will talk about it in 30 minutes. We will talk about it in 30 minutes. Anyway, the first thing I would like to talk about in this book fest is this. I would like to talk about it in a few minutes. I would like to talk about it in a few minutes. Where are you from? Where are you from? Where are you from? Where are you from? I think you can talk about that. Thank you for the nice introduction. Or itu tu pun kalau Mumbai, ada se Jun rendah ram. Yang Norwich, enna setelah tu working ma end agent, or Sue Dunning, tu pernah jah or lady lady. So she came, so she came with the father and daughter, and he. Derek Dunning gave me a book. A book in the pair The Herses, Five Generations of an Anglo Indian Family. That book is available online. Archives.com. Uh, uh, so, what he wanted to do to know was uh, un, so it is a five generations of an Anglo Indian family. So, he is somewhere in that book. So, he wanted to know where he actually fits in. Everybody on a, Derek, that book will be very good. He wanted to know. So, when I read the book, I read the book, Captain Andrew Herse, he said, an English ensign, in India, he said, an ensign, in 1765. So, he stays and fights in India. In 1790, he is sent to Madras, and then sent to Dindukal. And then sent to Palgar. Apa ini ke banyak interest ya, ada tu, nama orang Martin ni terkik ke bandar lo. And then he fought a battle against the occupying forces of Tupu of Mysore in Calicut. Apa ini ke banyak orang terlalu, ada kodi kodi ingat teri yudho. Apa itu nari ni lo? Angan eh, jangan kodi kodi orang korca ada ni sesi pam teri 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 interest kan cila. So I went to the British Library in London. British Library pergi Library no di book in dulu print out yang kita. I want to know something about this battle in my hometown in Calicut. Pada ini mahu tahu kita pergi Dr Noon. We have got 14 kilometers of shelves on India. Where do you want to start? India ni pati pada ni alih kilometer shelf in the books British Library London ni ada dengan keluarga tu orang orang orang. Punya pergi ni, saya setiap hari ni, saya ni ada medical doctor ni. Ni kita cari tera itu, ya ada orang bandu illa. Apa yang lagi ni? Nanti mohon tu kita pergi. Okay, doc, we will start from somewhere. Ah, start from somewhere ni leh ni result tuan ini pustaka. That's very true. Nampol de colonial history. Adilah nampol de kriti maya ada ala peritiya, pala yudhanggalu munda. Pakshe kodi kodi nada nada, ai chulla i yudhanggalu kuricha. Dharalam, nampal dengannya kaiti cille. Apo nampal kai think we'll begin with that. Oru 
ഭാരതത്തിൽ കൊളോണിയൽ ഹിസ്റ്ററി തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ വാസ്കോഡഗാമയുടെ അറൈവലോട് കൂടിയാണ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ ഫിഫ്റ്റീൻ സെഞ്ച്വറി ആൻഡ് റൈറ്റ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻ ദ ഇയർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ത്രീ ദ സിറ്റി ഓഫ് ആവേഴ്സ് വിറ്റ്നെസ്ഡ് a battle which was unlike any that was waged till then for various reasons ee book la valare krithyadeyode idine kuriche detailed aayittu paranjirikkuna and i think it's only right that we listen to dr noon about this battle of 1503 i will take it in two sections the first section is why the europeans had to come to india because the eastern mediterranean was blocked by the ottomans so that affected the spice trade spice trade ne affected so they had to find a way to india e time il thanne the iberians primarily adayi innatha spain and portugal they have started exploring the atlantic they discovered canary islands kandupidikkum then they came to madeira then they went to azores pakshe idile ore ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഇഷ്യൂ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീനിലെ ബാറ്റിൽ ഓഫ് സിയൂട്ടയാണ് ഹെൻറി ദ നാവിഗേറ്റർ അറ്റാക്സ് ആൻഡ് കോൺകേഴ്സ് സിയൂട്ട ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ സെർക്കം നാവിഗേഷൻ ഓഫ് ആഫ്രിക്ക സോ ഫോർട്ടീൻ നയൻറ്റി സെവനിൽ ഗാമ പോർത്തുഗലിന് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ഏകദേശം ഓൾമോസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ദ ഹാവ് ബീൻ ഗോയിങ് റൗണ്ട് സെർക്കം നാവിഗേറ്റിംഗ് ആഫ്രിക്ക ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ബിക്കോസ് calicately he is not coming on one fine morning with 15 ships he has got thorough knowledge of the current and the wind system of atlantic and that was the key to the entire explosion ex- exposure of this whole area and number 2 they developed ships carracks and caravels which they could negotiate in the atlantic which is actually a marriage between the northern ships and also the mediterranean ships ee rendu ships ee ships ondum ഈ ട്രേഡ് വിൻഡ് ആൻഡ് കറണ്ട് അറിയുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഗ്രാജുവലി ദ കുഡ് കം ആൻഡ് മേക്ക് ദിസ് ഫൈറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ നമ്പർ ടു ഗാമ കെയിം ഫോർ ദ സെക്കൻഡ് ടൈം വിത്ത് എ പേർപ്പസ് ടു ഫൈറ്റ് ടു ഡോമിനേറ്റ് ഹി ആഡ് എ വെരി ഡെഫിനറ്റ് അജൻഡ ബിക്കോസ് യു നോ ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് കബ്രാൽ ബിഫോർ ദാറ്റ് ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് വോയേജ് ഓഫ് ഗാമ വിച്ച് വാസ് എൻ എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി വോയേജ് സോ ഹി കെയിം വിത്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഷിപ്സ് and those ships he put it in a very interesting fashion in time immemorial a naval battle involves rendu side thing kappalal vannittu meet you the ships come and meet and the soldiers with their arms fight the the ship is only a, a, a platform to fight ships were were fight yan or platform ane fighting force is the soldier with his arms gama took an entirely new tactic he said he oro kapil ni one by one sail each and that is called sailing in line and he used the guns on the broad side so this is the first instance in world history where a new tactic called sailing in line and using broad side gunnery was used and that was total devastation of the indian force because ഇവർ പത്തുനൂറ് കുഞ്ഞി കപ്പല് വെച്ചിട്ട് ഇവർ എൻഗൾഫ് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിലും ദ കുഡ് നോട്ട് കം വോർ എനി വേർ നിയർ ദം ആ ഒരൊറ്റ ബാറ്റിലോട് കൂടിയിട്ട് പോർച്ചുഗീസ് കൺട്രോൾ ദ സീ ലൈൻസ് സോ വേൾഡ് ഇക്കണോമിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ ദിസ് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് ബാറ്റിൽ വേർ ദ വൈറ്റ് മാൻ കുഡ് കൺട്രോൾ ദ സീ ലൈൻസ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് കൺട്രോളിങ് ദ സീ ലൈൻസ് ഈ ബാറ്റിൽ കഴിഞ്ഞോട് കൂടിയിട്ട് ഫ്രം കേപ്പ് ഓഫ് ഗുഡോപ്പ് അപ് ടു മലാക്ക സ്ട്രേറ്റ് പോർച്ചുഗീസ് കൺട്രോൾഡ് ബാബർ ഈസ് കമ്മിങ് ടു ഇന്ത്യ ഇൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് മുഗൾ എംപയർ ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നേ ഉള്ളൂ അന്ന് അവർക്ക് ഹജ്ജിന് പോകണമെങ്കിൽ ദ ടു ടേക്ക് കാർട്ടാസ് ഫ്രം ദ പോർച്ചുഗീസ് ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് യു ആർ ലോസ്റ്റ് ദ സീസ് ടു ദ വൈറ്റ് മാൻ ദെൻ ഇറ്റ് ടേക്സ് അനദർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ഫോർ ദ സെക്കൻഡ് ബാറ്റിൽ എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ആർ ചേഞ്ച്ഡ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഇഫ് യു തിങ്ക് യു ക്യാൻ തിങ്ക് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി english east india company comes to india 1757 plasi yuddham 1765 they got diwani right england was happy they were pillaging india like anything it was loot beyond belief 
But then they lost America. 1784, when they lost America, then Britain decided, okay, we are going to take India as a colony. So it was a political decision. Now, if you want to conquer India as a political unit, where do you start? You had to have sea access. So it has to be South India. On the South India, four major powers on. You've got the mighty Marathas on the top, you've got the Nizam, you've got the Nababa Parkot, you've got Tipu. And they honed in on Tipu. Ah, change in the first moment, they changed the Governor General. They changed Warren Hastings and brought in Lord Cornwallis. And another reason. One, India, they won't respect the commoner. You need a nobleman to be the Governor General of India. Number two, he is a noblesse noble, a nobleman will behave nobly. So that is why they brought in Cornwallis. Between 1784, the whole thing was happening. Then Tipu attacked Travancore. And that was where this battle came to Calicut. So, Battle of Calicut, he, he, third Mysore arrest three portions. The first case, they controlled the sea coast. That is, they controlled the Malabar coast and they controlled the Arcot. Arcot control and the Karnati control element, they bring in the Calcutta army and the Madras army from the Grand Army and you got the Western army here. Then the second stage, they go up the hill. But even that Tipu actually defeats them. And then the third stage you learn with the help of Marathas and the Nizam, they defeat Tipu, ending in the Treaty of Sri Lanka in 1792. This whole process, the first successful battle was in Calicut. So that is the importance of that battle in Calicut on 10th of December, 1790. In fact, so Vasco da Gama, India, we see in great detail how the colonial enterprise begins here. This is Yudha Thodu Kodita, 1503 Lula. Adhanishesham, Munur Varshate Charitra, the kind of invasions, arrivals, Idella Valare detailed it Ipusagatila Paramarshitanda. And then we come to the Battle of 1790, by which time the situation has changed. Portuguese power has waned, and it is the British who, with the help of you know the powerful presence of the East India Company, they had consolidated their position here and it is at that level that we have the second battle that the book describes. Adhyatta is a naval battle. It is a land battle. And it's very interesting to note the, the details that you have gone into about the preparations, the strategies, the tactics that were evolved and the kind of alliance that was made by the British in order to uh, seal, you know, their power, their their presence along the western, southwestern coast of India. But strategies that they employed. So, he, the he book in the, of course, in the, 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 the book in 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 the after 20 years, the conclusion is, in the book in the book in controlled 80% of the world. In what methodology they use that? Adil Johnson de Rasilasnala character e chodium choikinanda. How did this white man could come and rule us, give us their laws? Why can't we go back to their country and give our laws and our rule to them? Apadil Imlak Nala Rasilasinde Sahayatrigan Parinand their knowledge is superior to us. And that's why knowledge is not known. So, what was the difference? This uh, book is exploration, uh, exploring. This book is the same thing as the is the battles. Battles are sort of non to describe them. I will let generals and petty parim, I will let kings and petty parim. So, the whole attention is actually on the battles. 
But batteries are only part of the whole spectrum where the bedrock of colonialism consists much more than that. There is politics, economics, science. These issues are in this book. In addition to the battle, I will be able to get it. Uh, uh, it, it is in that context that I think we need to give special attention to the charter companies. East India Company is the first charter companies of England. Sir, is this book called charter companies? Charter companies. Charter yes, companies. Yes, yes, yes. Exactly. So, the chartered, the, the, the chartered company, when they started, it was actually a hybrid group. So that, Business in the coda, fighting in the political strategy in the coda. This is the East India Company or any trading companies. This is the importance of the trading company. Trading company can do any hanky-panky. For example, trading company or a battle defeated IL, that is not the defeat of the Great Britain. Britain has nothing to do with that. Even if they do a lot of work, they do a lot of work. Again, that is not the problem of the British government because the British government has nothing to do with the company. But, if you don't have to do anything in the world, the Battle of Adair, when they lost Madras in the First Carnatic War, the British government had the full power of the British government. They didn't accept it. They didn't accept it. They didn't accept it. It is a different front. This friend is here. There is a lot of people. If you do a trend or a group, you don't have to do a government. But the question is, they have to do a question. In this particular case, Admiral Boscavan came to India with 30 fighting ships. He came to India with 30 fighting ships. He came to India with 30 fighting ships. He came to India with 30 fighting ships. To get hold of Pondicherry against the French. With the title Admiral General and Commander in Chief, double command on Oral Kakurta, which has never happened in English history except once. Yeah, uh, and the book really um, brings to the forefront why they went to this extent to capture India, by which time they had lost uh, America, and it was a matter of great importance, I think, that they consolidate their position in India. Nerda pernah boleh Lord Cornwallis, wajarnya tu ke, ini dan ini orang cinta dahirnya dah bahagia mai turn. Now, I think apart from these two, you know, the detailed description of the battles, the different strategies used in the naval war, the first one, and the land battle of the second, the second battle, a major highlight of this book is the way it acknowledges. The, uh, the, the, the superiority of the Europeans. Etta Shadamana Bhumide, Etta Shadamana Matram occupy China, Europe, Engene, or a vast section of the sphere, conquer Chedu in the Adina, um, Avrida, the scientific advancements that they had made, their use of cartography, map making, their reasoning. It is not just this book in the book section, it is an acknowledgement of these aspects of not just British, but the whole of European culture, their way of life and their way of thinking, beginning with the Portuguese. So, we would like you to talk about that in detail. Once uh, they decided to take a India as a colony, India is a colony at the country, the decision actually William Pitt to Henry Dundas. So once they decided to do that, Warren Hastings suddenly realized it's not that easy. Two battles. Because we don't have any colonies, we don't have any success. Battle of Adgawan in Pune, and Battle of Polilu. These two battles, they opened their eyes that Indians have come up to virtually their level. That in sheer battles, you can't defeat Indians. So they completely changed the strategy. Warren Hastings, Pohnen, Mumbai, Convalis, Verdun, Mumbai, 
ഈ ഗ്രൗണ്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് യു കാൺ ഫൈറ്റ് ദ ഇന്ത്യൻസ് ഇൻ ബാറ്റിൽ ഫീൽ അലോൺ അവിടെയാണ് ഈ നെഗോസിയേഷനും പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻട്രീക്സും ഒരു സൈഡ് കൂടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വിത്തൗട്ട് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദ നൈസാം ആൻഡ് ദ മറാത്താസ് യു കാൺ ഡിഫീറ്റ് ടിപ്പു സോ ദേറ്റ് ദ ഹോൺ ഓൺ ടിപ്പു ബിക്കോസ് ഓഫ് വേരിയസ് റീസൺസ് ഈ രണ്ട് കാര്യം ചെയ്യാൻ രണ്ട് എമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രസിഡൻസിനെ അവർ അയക്കുന്നത് മാലറ്റും കെന്നാവേം സോ അവരാണ് അവിടെ ഇരുന്ന് ഈ കുത്തിത്തിരിപ്പ് മുഴുവൻ ഒന്ന് രണ്ട് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി ഇവരെ കംപ്ലീറ്റ്ലി പഠിച്ച് അനലൈസ് ചെയ്ത് ഇതിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ദ വോളിയം ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ദേ ഡു ഓരോ ഇവൻറ്റും ഓരോ മേഡറും ദിറ്റ് ഈസ് അനലൈസ്ഡ് ക്രിറ്റിസൈസ്ഡ് അസസ്ഡ് അതിൻ്റെ റിസ്ക് ഇത് നോക്കി ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ റിട്ടേൺ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിൻറ്റഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സർക്കുലേറ്റഡ് Yes, uh, the, the immense documentation based on which, in fact, we have this book now. I have been able to do research in this research, sir. And I think um, I will now throw open the floor to the audience. I have been able to do this with your comments, um, your queries to the author. I welcome at this point of time. Before we wind up, we have to wind up at 11.30. hello sir hi yeah uh, i have not read your book sir but uh, i think i always been that it's always been a small problem with indian literature when it comes to writing about war or strategy or uh, geopolitics even in tamil i am from tamil nadu even in tamil or any other language i feel that there is a dearth of uh, books when it comes to geopolitics or particularly strategy about war uh, thank you sir i mean you have come up with something interesting i believe i would definitely have to read this but i just have one question maybe this is out of context but uh, i have read about pirates of tangaseri somewhere and i i have, i was not able to find many materials uh, about uh, pirates of tangaseri do you have any idea about uh, pirates of tangaseri this is the first question and the second question is are there any privateers were there any privateers in uh, when it comes to the coast of indian context uh, like private mercenaries who have a own have their own boat and uh, they work for the what for whoever they who are pays them at uh, the first question i am i am not sure because i haven't come across that particular area that is my interest angria was actually was considered as a pirate by the english but of course we consider him as our own naval captain for the indians uh that's my, that's all i can say about that i i, I haven't learned i haven't gone into that aspect quite deep uh one thing i didn't say yes yeah. see oh, another important thing which i wanted to say was how did england such a small country was able to conquer the rest of the world that is a very interesting thing if you want to compare the wealth of india and england in 1592 or madridi dios and the parnit a portuguese ship was attacked and conquered controlled by the english pirates a one ship full of wealth was half a million pounds one ship from goa and queen elizabeth in the annual income is quarter of a million pounds so that was the wealth of india and that was the condition of england then and the english population was half a crore in the indian subcontinent the population was 18 crore so the english empowered them by in including the scots the irish and the ordinary english so how they control the scots how they control the irish because the experiment of all this colonial thing was on ireland same thing in scotland highland clearances adile there is a very interesting thing to know because in it the it, calicut is the 75th sterling regiment because i used to work in sterling shire so it is a 75th sterling regiment which came to calicut in that there is a statement this fellow is not keen to join the army so i have forced him i have tied him and sending him in a cart or vandil kettittal aikkana so you give him 5 shillings for him ee kayar pudiyadanu അതെനിക്ക് തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ രണ്ടര ഷില്ലിങ് എനിക്ക് രണ്ടര തിരിച്ച് അതായത് 
ഒരു സ്കോട്ട്ലൻഡ് കാരൻ്റെ വില ഒരു കയറിൻ്റെ വിലയായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ വേ ദി ഇംഗ്ലീഷ് കുഡ് കൺട്രോൾ ദ ഐറിഷ് ആൻഡ് ദ സ്കോട്ടിഷ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ലോ ക്ലാസ് ഇംഗ്ലീഷ് ഈ എൻക്ലോഷർ മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ആ എൻക്ലോഷർ മൂവ്മെൻറ്റിന് ശേഷമാണ് ഈ ലോ ക്ലാസ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇത്ര അധികം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആൻഡ് ദ വേ ദ വർ കൺട്രോൾഡ് വാസ് ബൈ എ ക്രുവൽ തിങ് കോൾഡ് ഹാങ് ഡ്രോൺ ഇൻ കോട്ടർ ഈ ഈ ലീഡേഴ്സിനെല്ലാം അർദ്ധപ്രാണനോടെ തൂക്കും എന്നിട്ട് വയർ കീറി ഇൻറ്റസ്റ്റാൻ എടുത്ത് കത്തിച്ചിട്ട് നാല് കഷ്ണാക്കിയിട്ട് കുഴിച്ചിടുക ചെയ്യാം സോ വി ഡോ നോ എക്സാക്ട്ലി ഹൗ ദേ കെയിം ഹിയർ ഹു ദ വേർ ഹൗ ദ വേർ കൺട്രോൾ ബട്ട് ഇതിലെല്ലാത്തിലും ഒരു വൺസ് ദ കുഡ് ഡു ദറ്റ് ദ കുഡ് ഗെറ്റ് ഓൺ ഇൻ ടു സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി അവിടെയാണ് ഈ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇന്ത്യൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് നമ്മൾ ജാതക എഴുതാൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പം അവർ ബാലിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടാക്കി ആസ്ട്രോണമി നമ്മൾ അഗെയിൻ സെയിം പർപ്പസ് വെച്ചപ്പം അവർ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ഒക്കെ കഴിക്കും സോ ബോട്ട്ണി സെയിം തിങ് സോ ദ കുഡ് ഈ ഈ ഹോൾ പ്രോസസ്സിൽ ആ സയൻസ് ടെക്നോളജി മാത്തമാറ്റിക്സ് ജിയോഗ്രാഫി പൊളിറ്റിക്സ് എൻട്രിക്സ് ആൻഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ബെഡ് റോക്ക് വെർച്വലി ദ ബെഡ് റോക്ക് ഓഫ് കൊളോണിയലിസം വിത്ത് എ കഡ് യൂസ് ആൻഡ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കളക്റ്റഡ് ഫ്രോം ദ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ദി ആർക്കൈവ്സ് the libraries all over england some of which you can find uh, printed in this book many of which are there in dr oliver noon's private collection some of which i hope will be displayed at some part in this um, literature festival um, do we have any more questions yeah and you too good morning sir uh, രജീഷ് രാഘവനാണ് കോഴിക്കോട് സ്റ്റോറി ടെല്ലർ ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഓ ത്രീ നമ്മൾ സാറിൻ്റെ ബുക്കിൽ തന്നെ ഇറ്റ്സ് എ ഫോട്ടൻ ബാറ്റിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് വി സെലിബ്രേറ്റ് വാസ്കോ ഡ ഗാമ നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി ബുക്സ് എല്ലാം ഉണ്ട് വൈ ഡു യു തിങ്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ ഓ ത്രീ വാസ് നോട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് വാട്ട് വി സെലിബ്രേറ്റ് ഐ മീൻ ഇറ്റ്സ് എ ബാഡ് തിങ് വാസ്കോ ഡ ഗാമ ഡിഡ് ഫിനിഷ് ഓൾ അവർ നേവൽ പ്രോവൽസ് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു കഥ നമുക്ക് അങ്ങനെ കേൾക്കാൻ പറ്റാത്തത് സാറിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വൈ യു ഹാഡ് ടു ബ്രിങ് ഇറ്റ് ഔട്ട് കാരണം ഈ വേൾഡ് ഇക്കണോമിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ രണ്ട് സ്റ്റേജാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് കൺട്രോളിങ് ദ സീ ലൈൻസ് പക്ഷേ സീ ലൈൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് ടു കം ഇൻ ടു ദ ലാൻഡ് ഇറ്റ് എസ് ടേക്കൺ ദം അണ്ടർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് കാരണം ഇന്ത്യ കോൺക്കർ ചെയ്യുന്ന എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ലായിരുന്നു സോ ദറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ദാറ്റ് ദ യൂസ്ഡ് കാരണം എനിക്ക് ഒരു ഫിലിം കാണിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് ദ പഞ്ചിങ് പവർ ഓഫ് ദ സെയിലിംഗ് ഷിപ്സ് മുപ്പത്തിരണ്ട് കാനൻ ഉണ്ടാകും ഒരു ഓർഡിനറി ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ മെൻ്റിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രെഡിബിൾ എനിക്ക് അത് ഐ ഇറ്റ്സ് എ പിറ്റി ദാറ്റ് ഐ കാൻ ഷോ യു ദ പഞ്ചിങ് പവർ ഓഫ് ദോസ് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഈ ഗണ്ണിനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ ചുറ്റി നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഫോർട്ട് നെൽസൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ ഈ ഫോർട്ട് സ്മിത്തിലുള്ള മേരി റോസ് എന്നുള്ള ഹെൻറി ദ എയ്റ്റിൻ്റെ ഒരു കപ്പലിന് എടുത്തിട്ടുള്ള കാനൻസ് റീകാസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവരെ ടെസ്റ്റ് ഫയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സീൻസ് ഉണ്ട് ദർ യു നോ സോ those guns there was nothing in the world could oppose that at that time but that was in 1500 so that is the, the importance of the battle is they control the sea lanes if you want to go to hajj you have to pay the portuguese that is at the time of babur 1500 so we, we didn't know that we didn't even know we lost the seas in 1500 adan e e it's fascinating because when i when i was reading and then of course i had a chance of traveling work because i lived in england for almost 30 35 years i could go to all of these various because i used to do locums so it was it was something like a pilgrimage for me yeah and i hope yeah we have to uh, wind up the session now i hope your question is answered about the lack of documentation which has led to this situation and we are indeed thankful to dr noon for bringing out these unknown aspects of history based in our part of the state and um i would invite the audience to read the work and discover more about this work which you know is fascinating in various ways apart from bringing out these unknown nuggets about these battles in calicut he's also uh, connected the entire imperial enterprise to so in in so many networked branches he does not speak about portuguese superiority in isolation the whole background is brought in fantastic detail so also the english arrival and the allies that were made alliances that were made by the portuguese first by the british first in order to 
gain a foothold in this land. It's a fascinating history that I think everyone should enjoy by reading this book. And I hope that the kind of research, writing, documentation, and passion, above all, that has gone into this book will be emulated and replicated, hopefully, with more such literature festivals, which can bring these to light in such a way that we ourselves reach a position where we do not bemoan the loss of documentation, because records always create records. And that is, I think, the message that we take back from this book. Thank you, sir, for this book, and we wish you many more years, not just as a doctor of medicine, but also as a historian to bring out unknown chapters from the history of our land. Thank you to the audience. Thank you, Thank you so much. Thank you so much, dear speakers. That was a wonderful, insightful session.